ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്കൗട്ടിന് ശേഷം മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ഫുഡിന് ഗ്യാപ്പ് വരുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു യാത്രയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈറ്റിൽ യാത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ യാത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ടിന്നിൽ കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കൊണ്ടുപോകും എവിടെ നിന്നായാലും കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടിയാൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു സ്കൂപ്പ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ആ ആവശ് ആ സമയത്ത് ആ ഭക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ ഫുഡ് അവൈലബിൾ അല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മസിലുകൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രോട്ടീൻ അതിൽ നിന്ന് കെട്ടി കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡില്ലല്ലോ എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിലും പ്രോട്ടീൻ ഞങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഇപ്പോൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് സ്പോർട്സുകാരും അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ബിൽഡേഴ്സൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അങ്ങനെയുള്ള സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉപയോഗം ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണയോടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലതാണ് അതായത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്രിമമായിട്ട് കെമിക്കൽ കൊണ്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമൊന്നും അല്ല പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്നുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ പൗ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്നാണ് പല തരം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിലും സോയാ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് സോയാബീൻ എന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് സോയാ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാലിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം സുലഭമായിട്ട് പാല് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പാല് ആവശ്യത്തിൽ തികയാത്ത രാജ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യത്ത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൻ്റെ പാല് ഇല്ലാത്ത രാജ്യത്ത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഇനിയും എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതായത് ധാരാളം പാല് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പൊതുവെ ചീസ് പാലിൽ നിന്നാണ് ചീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അത് ഓരോ പ്ര പ്രത്യേക തരം മെഷീനറികളിലാണ് ഹൈടെക് മെഷീനറികളിലാണ് ചീസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ആ മെറ്റീരിയലിൽ ഈ പാലിൽ നിന്നും ചീസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ അത് വേറെ ഒരു മെഷീനറികളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വേറെ ഒരു ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം ആ ഘടകങ്ങൾ മാത്രം തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ പലതരം ഫ്ലേവർ ഇപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ വാനില ഫ്ലേവർ അല്ലെങ്കിൽ ബനാന ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് പല മറ്റു പല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വരും വൈറ്റമിൻസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലൂട്ടാമിൻ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പോർട്സുകാർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പലതരം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് പല കമ്പനിക്കാർക്കും പല ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് പലതരം വൈറ്റമിൻസും ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ബാക്കി വരുന്ന മെറ്റീരിയലിൽ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് അത് പൗഡർ രൂപത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്ന സാധനമാണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ അല്ല അമേരിക്കൻ അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയിൽ അത് ഒരു പക്ഷേ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം അത് ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് വലിയ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഒരു പക്ഷേ പ്രോട്ടീൻ്റെ അംശം കുറവായിരിക്കാം പിന്നെ വിദേശത്ത് നിന്നും ഇതിൻ്റെ പ്രോട്ടീൻ അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പാലിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അതൊരു ഒരു കാരണവശാൽ അതൊരു സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമൊന്നുമല്ല ഇനി അത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് അത് ആർക്കാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ മരുന്നാണ് സ്റ്റിറോയിഡാണ് എന്നൊരു ധാരണ കൂടി ഉണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വ്യത്യസ്തത എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് മരുന്നെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ദൂഷ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിറോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇഞ്ചക്ഷൻ രൂപത്തിലും ടാബ്ലറ്റ് രൂപത്തിലും 
സ്റ്റിറോയിഡ് എന്താണ് ഹോർമോൺസ് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്താണ് ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആ എല്ലാത്തിനെയും ഈ സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ എല്ലാത്തിനെയും വിഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാംഫുള്ളാണ് എന്ന ഒരു ധാരണയിലാണ് നമ്മൾ സമൂഹം ഇരിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടോ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് നിർത്തിയാൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നീട് ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ദൂഷ്യങ്ങളുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണിത് ഇത് കഴിച്ച ഒരുപാട് പേര് ഫോണിൽ കൂടെയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് അത് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇനിയും ഇത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവർ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ചാൽ മസിലുണ്ടാവും എന്നുള്ള ധാരണയിൽ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കേണ്ട യാതൊരുവിധ ആവശ്യമില്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും മസിലിന് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ലേബർ വർക്ക് കൊടുക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയും പ്രത്യേകിച്ച് സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പോലും പ്രോട്ടീൻ കഴിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ ഒരു പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നട്ട്സിലോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴും മീനോ ചിക്കനോ ഒക്കെ ഇത്തിരി കഴിച്ചാലും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രോട്ടീൻ കിട്ടും ഇപ്പം സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ കഴിക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ നന്നായിട്ട് മസിലിനെ അധ്വാനിപ്പിക്കണവരായിരിക്കണം അവർക്ക് മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് പോകുന്നുള്ളൂ ഇനിയും അത് കഴിച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിച്ച് എന്ത് സാധനം കഴിച്ചാലും വെറുതെ ഇരുന്നാൽ വെറുതെ ഇരുന്ന് കഴിച്ചാൽ അത് ദൂഷ്യമാണ് നമ്മൾ അധികമായ അമൃതം വിഷമെന്ന് പറയുന്നവരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവെ സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് കൊടുക്കാത്തത് തന്നെയാണ് വളരെ നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സ്പോർട്സ് രംഗത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള യുവാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ യുവതികൾ സാമ്പത്തികമായ ശേഷി കുറവുള്ള കുട്ടികളായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പൈസ മുടക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാര്യമായിട്ടൊന്നും അതൊക്കെ നല്ല ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ സപ്ലിമെൻറ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് തിരിദ്ധാരണകളാണ് മെയിനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഭയങ്കര ദൂഷ്യം ഉണ്ടാവും യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാ സ്പോർട്സുകാരും മസിൽ പവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് ഗെയിമായാലും ഫുട്ബോൾ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടിൽ ബാഡ്മിൻ്റൺ ആയാലും അത്ലറ്റിക്സ് ആയാലും പ്രത്യേകിച്ച് ഷോട്ട് പുട്ട് ഹാമർത്തറോ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ മസിൽ പവർ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇനങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്ലിമെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം മറ്റുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ കാരണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിച്ചാൽ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധാരണയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ഫുഡ് മാത്രം കഴിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി അതാണ് നാച്ചുറൽ മറ്റേത് അൺനാച്ചുറലാണ് സപ്ലിമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദൂഷ്യമാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ ഇത് കഴിക്കാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട് സാമ്പത്തിക ശേഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പം അത് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സ്പോർട്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കുറയാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയാണ് ഒളിമ്പിക്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ത്യ വളരെ പിന്നിലാവുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ആ ആ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ശരീരത്തിൽ പെർഫോമൻസ് കൂട്ടണമെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള പ്രോട്ടീൻ തന്നെ ചെല്ലണം സ്ട്രെങ്ത്ത് ബിൽഡിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഇല്ലാതെ അത് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്ട് തലത്തിലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ആ പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുള്ളൂ അത് ഇൻ്റർ നാഷണൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രോട്ടീൻ സപ്ലിമെൻറ്റ് അത് ഏത് രൂപത്തിലായാലും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാവുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ പൗഡറിൽ രണ്ട് തരം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ
പ്യുവർ പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കേണ്ടത് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്കറ്റിൽ വില കൂടുതലായിരിക്കും വെയിറ്റ് ഗെയിൻ അറിഞ്ഞ് വില കുറവായിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ജിമ്മിൽ ഇപ്പോൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നവർ പ്രോട്ടീൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വെയിറ്റ് കൂട്ടേണ്ട ഫാറ്റ് ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളവർ വെയിറ്റ് ഗെയിനർ വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കരുത് അവർ കഴിക്കേണ്ടത് വേ പ്രോട്ടീനോ അല്ലെങ്കിൽ സോയാ പ്രോ പ്യുവർ പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ പ്രൊട്ടസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള പൗഡർ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജിമ്മിൽ പോയാൽ പൊതുവെ ആളുകൾ പറയുന്നത് ജിമ്മിൽ പോയാൽ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കാൻ പറയും അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് ദൂഷ്യം വരും ഇതൊക്കെ തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണകളാണ് ജിമ്മിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില ജിമ്മുകളിലൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കാനൊക്കെ അവർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനും പറയാറുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാശുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിച്ചാൽ മതി കൂടുതൽ കാശ് അതിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ വാങ്ങിച്ച് കഴിച്ചാൽ ഇത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങി കഴിക്കണം എന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ഇനിയും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ഞാൻ മറ്റൊരു വിഷയവുമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുവരെ ഗുഡ് ബൈ